நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸ் தேர்வெழுதும் நண்பர்கள் அனைவரும் தேர்வில் வெற்றி பெற சாலை இசி மேக்ஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டே ஃபோரில் நம்ம என்ன ஒரு டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் தான் இன்னைக்கு நம்ம டே ஃபோரில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் டூ ஃபிஃப்டீனில் கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதோட லிங்க் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் போய் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த கார்னரில் உள்ள ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இந்த டாபிக்கில் இதோட ப்ராப்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன ஸோ அதே மாதிரி மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் என்ன மீன் வேரியன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நம்ம போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லேயே வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்படியே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோட லிங்க்கை கொஞ்சம் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே கவனிங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அதாவது எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் காமா இன்ட்டு பீட்டா ஆஃப் ஒன் பை டூ காமா காமா பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை காமா பவர் காமா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா டீயோட லிமிட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் லெஸ் தென் டி லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டின்னு வரும் ஸோ இங்கே அந்த பேராமீட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா காமான்றது பேராமீட்டர் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே டிகிரிஸ் ஆஃப் என்னென்னு எடுத்துக்கோ அப்படின்னா ஃப்ரீடம் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ அப்போ ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராப்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் காமா இன்ட்டு பீட் ஆஃப் ஒன் பை டூ காமா காமா பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை காமா பவர் என்ன வரும் காமா ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு வரும் ஸோ இங்கே காமா இஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ இதை நம்ம வந்து எப்படி நோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா X is equal to T of gamma. So, student T of gamma. So, student T distribution, we will note how to note T of gamma. Okay, now, what do we do next? If gamma equal to 1, the student T distribution reduces to a standard Cauchy Lorentz distribution. That is, if the student T distribution reduces to a standard Cauchy distribution, we will convert to a standard Cauchy distribution. That is, if the student T distribution F of T equal to 1 by root of gamma, இன்ட்டு பீட்டா ஆஃப் ஒன் பை டூ காமா காமா பை டூ அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இன்ட்டு இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை காமா பவர் காமா ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு பார்த்துருப்போம் இப்போ இதில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா காமா ஈக்குவல் டு ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த பேராமீட்டர் காமான்றத ஈக்குவல் டு ஒன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா த ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றது என்ன ஆகும் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் காசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும் இப்போ இதில் காமாவுக்கு பதிலாக ஒன்னு அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஸோ இந்த இடத்துல ரூட் ஆஃப் ஒன்னு வரும் அப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன் என்ட்டு பீட்டா ஆஃப் ஒன் பை டூ காமா இந்த காமாவுக்கு பதிலாக ஒன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டூன்னு வரும் இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை காமான்னு இருக்கான் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை காமான்றப்ப ஒன்னுன்னு வந்துடும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பவர் காமான்றப்ப ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னா டூ அப்போ டூ பை டூ என்ன வந்துடும் ஒன்னுன்னு வந்துடுமா இப்போ இந்த இடத்துல ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன்றுனா ஒன்னு வந்துடும் அப்போ ஒன் பை இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பீட்டா ஆஃப் ஒன் பை டூ காமா ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் என்ன இருக்கும் டி ஸ்கொயர் இப்போ இதோட வேலையை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது பீட்டா ஆஃப் எம் காமா என் அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் காமா எம் காமா என் பை காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்துருப்போமா இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம பீட்டா ஆஃப் ஒன் பை டூ காமா ஒன் பை டூ அப்படின்னா gamma 1 by 2, gamma 1 by 2 by gamma of 1 by 2 plus 1 by 2 வரும் இப்போ காமா ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ரூட் பை அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இந்த காமா ஒன் பை டூன்றது ரூட் பைன்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூனா ஒன்னு வந்துடும் அப்போ காமா ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்னு வந்துருமா இப்போ ரூட் பை இன்ட்டு
ஸோ இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ்ன்னு இருக்கிறனால ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் இங்கே வேரியபிள் டீன் வர்றதுனால ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ அப்போ ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் காமாக்கு பதிலாக ஒன்னு எடுத்தோம்னா ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும் ஸ்டாண்டர்ட் காசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றது கிடைக்கும் ஓகே நீங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மீன் வேரியன்ஸு தேர்டு மூமெண்ட்டு ஃபோர்த் மூமெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கண்டிக்கிறோன்றதை பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் எதில் ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நமக்கு டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து மீன் வேரியன்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஃபார்முலா இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது மியூ டூ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் டேஷ் ஈக்குவல் டு மியூ டூ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது இங்கே மியூ டூ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் டேஷ்ன்னு வந்தாலும் சரி இல்லை மியூ டூ ஆர் ப்ளஸ் ஒன்னு வந்தாலும் சரி ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வந்துடும் ஜீரோன்னு வந்துடும் இப்போ இதே மாதிரி மியூ டூ ஆர் ஈக்குவல் டு அதாவது மியூ டூ ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா என் பவர் ஆர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸட்ரா டூ ஆர் மைனஸ் ஒன் டிவைடு பை என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸட்ரா என் மைனஸ் டூ ஆர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்றது கிரேட்டர் தன் டூ ஆர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மியூ டூ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் டேஷ்னாலும் ஒன்று தான் மியூ டூ ஆர் ப்ளஸ் ஒன்னாலும் ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் இதே இது நமக்கு ஈவனில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மியூ டூ ஆர் ஈக்குவல் டு மியூ டூ ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வந்துடும் என் பவர் ஆர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸட்ரா டூ ஆர் மைனஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸட்ரா என் மைனஸ் டூ ஆர்னு வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா எடுத்துகிட்டு நான் ஆறுக்கு பதிலாக ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க ஆறுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் நமக்கு மியூ டூ ஆர் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்றுனா மியூ ஒன் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துருமா இப்போ இதே மாதிரி ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா மியூ த்ரீ டேஷ் ஈக்குவல் டு மியூ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் ஆறுக்கு பதிலாக அதே மாதிரி டூன்னு எடுத்தேன் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அப்போ மியூ ஃபைவ் டேஷ் ஈக்குவல் டு மியூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மியூ ஒன் டேஷ் மியூ த்ரீ டேஷ் மியூ ஃபைவ் டேஷ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜீரோன்னு வரும் இப்போ இதே மாதிரி நான் செகண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஈ ஒனில் வரணும் அதாவது மியூ டூ மியூ ஃபோர்லாம் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க மியூ டூ ஈக்குவல் டு மியூ டூ டேஷ் இது ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் இங்கே ஆறுக்கு பதிலாக ஒன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என் பவர் ஒன் அப்போ என் பவர் ஒன் இன்ட்டு இங்கே நியூமரேட்டரில் ஆறுக்கு பதிலாக ஒன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ மைனஸ் ஒன் என்ன கிடைக்கும் ஒன்னா அப்போ ஒன் பை டினாமினேட்டரில் ஆறுக்கு பதிலாக ஒன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் அப்போ ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என் பை என் மைனஸ் டூன்னு வருமா அப்போ இதிலேருந்து மியூ டூ ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு என் பை என் மைனஸ் டூ இதை தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வேரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல மியூ டூ ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வந்துடும் என் பை என் மைனஸ் டூ மியூ டூ டேஷ் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுவுமே என்ன தான் வரும் நமக்கு என் பை என் மைனஸ் டூன்னு வரும் மியூ த்ரீ ஈக்குவல் டு நமக்கு ஜீரோ அதே மாதிரி மியூ ஒன் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இங்கே வந்து எழுதிடலாம் மியூ த்ரீ ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு ஜீரோ இப்போ இதே இதில் ஆறுக்கு பதிலாக டூ எடுக்கிறோம்னு வச்சுங்க டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர்னு வருமா அப்போ மியூ ஃபோர் டேஷ் வேல்யூவும் மியூ ஃபோருமே சேம் தான் இப்போ இதில் ஆறுக்கு பதிலாக டூ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இங்கே ஆறுக்கு பதிலாக டூ அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ இங்கே நியூமரேட்டரில் ஒன் இன்ட்டு த்ரீன்னு வரும் டினாமினேட்டரில் ஆறுக்கு பதிலாக டூ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்போ நமக்கு என் மைனஸ் ஃபோர் வரைக்கும் வருமா என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு என் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இதிலேருந்து மியூ ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஸோ நியூமரேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீன்னு வரும் அப்போ த்ரீ என் ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு நமக்கு என்ன வந்துடும் என் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இதை தான் இங்கே நோட்
சோ இந்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா சோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்கியூனஸ் வேல்யூ கரெக்டர் சீட்ஸ் வேல்யூ இது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்போஸ் இதுலயே நமக்கு ஸ்கியூனஸ் கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் இப்ப ஸ்கியூனஸ் பீட்டா ஒன் நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம் மியூ த்ரீ ஸ்கொயர் பை மியூ டூ கியூப் இப்ப இந்த ஃபார்முலால இங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற வேல்யூ அப்ளை பண்ணிடலாம் இந்த பீட்டா ஒன் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா காமா ஒன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பீட்டா ஒன் அப்ப காமா ஒன் கண்டுபிடிச்சிடலாமா இப்ப இதே மாதிரி கட்ட சீஸ் கேட்கறாங்கன்னு வச்சுங்க பீட்டா டூ ஈக்குவல் டு மியூ ஃபோர் பை மியூ டூ ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா வச்சு மியூ ஃபோர் இங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் மியூ டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா மீன் டிவியேஷன் அபவுட் மீன் ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல மீன் டிவியேஷன் அபவுட் மீன் கேட்டாங்க அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு காமா என் மைனஸ் ஒன் பை டூ டிவைடு பை என்ன வரும் அப்படின்னா ரூட் பை இன்ட்டு காமா ஆஃப் என் பை டூன்னு வரும் ஓகே கவனிங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஸோ இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மியூ ஒன் டேஷ் மியூ டூ மியூ த்ரீ வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதாவது மியூ டூ ஆர் பிளஸ் ஒன் டேஷ் ஈக்குவல் டு மியூ டூ ஆர் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் இதே இது மியூ டூ ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு மியூ டூ ஆர் ஈக்குவல் டு என் பவர் ஆர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸட்ரா டூ ஆர் மைனஸ் ஒன் டிவைடு பை என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸட்ரா என் மைனஸ் டூ ஆர் ஸோ இந்த ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா மியூ ஒன் டேஷ் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி மியூ டூ கண்டுபிடிக்கலாம் மியூ த்ரீ மியூ ஃபோர் இந்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா போதும் இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பீட்டா ஒன் வேல்யூ பீட்டா டூ வேல்யூ எல்லாம் நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ஸோ இதை அப்படியே நம்ம டிவைட் பண்றோம்னு வச்சுங்க மியூ டூ ஆர் டிவைடு பை மியூ டூ ஆர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா என் டூ ஆர் மைனஸ் ஒன் டிவைடு பை என் மைனஸ் டூ ஆர் அப்படின்னு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா பீட்டா ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ அதாவது பீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்திருப்போம் மியூ த்ரீ ஸ்கொயர் பை மியூ டூ கியூப்னு பார்த்துருப்போமா இப்ப இதுல மியூ த்ரீ ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்ப ஜீரோ பை எனி திங் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துருமா அப்ப பீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துரும் அப்ப கண்டிப்பா காமா ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் ஜீரோ இப்ப இதே இதுல பீட்டா டூ ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம் மியூ ஃபோர் பை மியூ டூ ஸ்கொயர் இப்ப மியூ ஃபோர் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்படின்னா த்ரீ என் ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் டூ என் டூ என் மைனஸ் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் மியூ ஃபோரோட வேல்யூ டிவைடு பை மியூ டூ ஸ்கொயர் மியூ டூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் என் பை என் மைனஸ் டூவா இப்ப இந்த டேம் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணணும் என் பை என் மைனஸ் டூவா ஸ்கொயர் பண்ணுங்க இப்ப இந்த டேம் அப்படியே நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கு த்ரீ என் ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் டூ என் டூ என் மைனஸ் ஃபோர் என்ட்டு இந்த டேம் என்ன வரும் இங்கே நமக்கு என் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ இந்த என் ஸ்கொயருக்கு என் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த என் மைனஸ் டூவில் இதில் ஒரு டேம் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு நியூமரேட்டரில் த்ரீ என் டூ என் மைனஸ் டூ டிவைடு பை ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் என் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ அப்போ பீட்டா டூ ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வருது த்ரீ என் டூ என் மைனஸ் டூ பை என்ன வரும் என் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இதில் இருந்து காமா டூ கேட்டாங்க அப்படின்னா பீட்டா டூ என்னன்னு பார்த்துருப்போம் நம்ம மைனஸ் த்ரீ அப்ப பீட்டா டூட வேல்யூ என்னது த்ரீ என் மைனஸ் டூ ஆம் இப்ப இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணினா த்ரீ என் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடு பை என் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் இந்த என் மைனஸ் ஃபோர் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணினா ஈக்குவல் டு த்ரீ என் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ என் பிளஸ் டுவெல் டிவைடு பை என் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் இந்த பிளஸ் த்ரீ என் மைனஸ் த்ரீ என் கேன்சல் ஆயிரும் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் சிக்ஸ் பை என் மைனஸ் ஃபோர் ஆம் அப்ப காமா டூ ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் பை என் மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி நமக்கு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லயுமே பீட்டா ஒன் பீட்டா டூ காமா ஒன் காமா டூ இந்த இதெல்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த வேல்யூ நமக்கு மனப்படமா ஞாபகத்துல இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற மீ ஒன் மீ
ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்றத தனியா அப்படி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போதான் நமக்கு என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா த லார்ஜ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அதாவது T of N அப்படின்றது டென்ஸ் டூ தான் நம்ம என்னன்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது N டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்தோம்னா இந்த T டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி நோட் பண்ணுவோம் T of N என்ன எடுத்துக்கோமா டென்ஸ் டு ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியட்னா என்ன வரும் என் ஆஃப் ஜீரோ காமா ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு மியூன் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல சிக்மா ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா த வேரியன்ஸ் ஆஃப் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் பட் டென்ஸ் டு ஒன் ஆஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவ் The variance of the T distribution பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஒன் பட் டென்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னா ஆஸ் என் டென்ஸ் டூ என்ன வரும் நமக்கு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பேஸ் பண்ணி அதோட ப்ராபர்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன ஸோ அதோட மீன் வேரியன்ஸ் என்னன்றதை பார்த்தோம் ஸோ அதோட மூவ்மெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மீன் வேரியன்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனை பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ இதோட நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டாபிக் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக்கு நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்ட் செவன்டீனில் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்து இதில் ப்ராபர்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் மீன் வேரியன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்க நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க